hope you are all doing fine this is dr keerthi from kims hospital i am into research munduga yavakasham ichina crown tv ki na dhanyavaadalu prapancha mottanni aandolana kalagisthunna ee covid 19 gurinchi manam konni vishayalu telusukundam covid 19 anaga corona virus ee corona virus ane per enduku vachindante dani structure ni manam microscope lo chuste adi వెరీ బ్యూటిఫుల్గా క్రౌన్ షేప్లో కనిపిస్తుంది అనమాట సో దాన్ని కరోనా వైరస్ అని పెట్టారు కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే ఇట్ ఇస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది వుహాన్ అనే ప్లేస్లో దాని నుంచి ఆ ప్లేస్ నుంచి అదర్ కంట్రీస్కి స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల దాని యాక్షన్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్గా వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయింది ఆఫ్ కోర్స్ మన ఇండియాకి రావడానికి కొంచెం టైం పట్టింది అదర్ కంట్రీస్ కంటే మన ఇండియాలో డెత్ రేట్ ఇంకా మొటాలిటీ రేట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ డెత్ పర్సంటేజ్ కూడా కంపేర్ చేస్తే విత్ అదర్ కంట్రీస్ బికాస్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్ అదర్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇండియా చాలా తక్కువ డెత్ రేట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ మన గవర్నమెంట్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చేసే యాక్షన్ని ద్వారా వాళ్ళు తీసుకునే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ద్వారా మనము కొంతవరకు అంటే వేరే కంపే కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే మన కంట్రీ కొంతవరకు బెటర్ అని మనం అనుకోగలుగుతాం ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఎవరికి వస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరెవరికైతే కోల్డ్ కాఫ్ ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ వస్తుందని మనం అనుకోవడానికి లేదు అది సీజనల్ చేంజెస్ అవ్వచ్చు లేదా బాడీ చేంజెస్ అవ్వచ్చు ఈ కోల్డ్ కాఫ్ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అయ్యే రీజన్స్ ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది మెయిన్గా ఎల్డర్లీ పీపుల్ అంటే సిక్స్టీ అబవ్ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళకి అని కాదు లైక్ ఇమ్యూన్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి పీడియాట్రిక్ చిల్డ్రన్కి వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో కోర్మాబిటీస్ అంటే బీపీ డయాబెటిస్ క్యాన్సర్ ఇమ్యూన్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎవరెవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ ఇది ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది దీన్ని ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ వచ్చేసి టూ టు ఫోర్టీన్ డేస్ అనమాట ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది ర్యాపిడ్గా మనకు కనిపించవు నిదానంగా ఒక్కొక్కరి తర్వాత ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ సిమ్టమ్స్ చూసి ఫస్ట్ డే ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ ఆల్సో కార్డియాక్ పేషెంట్స్కి కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బికాస్ వాళ్ళకి బాడీలో రెసిస్టెన్స్ ఇమ్యూనిటీ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో అలాంటి పేషెంట్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళకుండా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కమింగ్ టు పర్సంటేజ్ అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు రికవరీ రేట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్లూతో స్టార్ట్ అయ్యి రికవరీ రేట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు వచ్చి వాళ్ళు మళ్ళీ బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ట్వంటీ పర్సెంట్ మటుకి సీరియస్ టు వెంటిలేటర్ అంటే డెత్ రేట్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో అందరూ ఇది రాంగ్గానే ఏదో అయిపోతుంది అని ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు సో ఎయిటీ పర్సెంట్ రికవరీ రేట్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ ఫైట్ అగెన్స్ట్ ఇట్ సింటమ్స్ వచ్చేసి దీంట్లో కాఫ్ కోల్డ్ ఫీవర్ బాడీ పెయిన్స్ డైరియా లాస్ ఆఫ్ సెన్సోరియం ఇవన్నీ రీజన్స్ అనమాట సో మెయిన్గా మనం ఏం చూస్తామంటే ఫీవర్ కాఫ్ బాడీ పెయిన్ ఫీవర్ అంటే నార్మల్ ఫీవర్ కూడా హై టెంపరేచర్ కాఫ్ కోల్డ్ ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట సో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ మనం చూసుకొని చెక్ చేసుకొని ఏవేవైతే ఉన్నాయో సో వాళ్ళ పేషెంట్స్కి మనం టెస్ట్ చేసి పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళని ఐసోలేషన్ పెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇది స్ప్రెడ్ అనేది ఎలా అవుతుంది అని చెప్పానంటే ఎవరైతే ఈ పాజిటివ్ పేషెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు తుమ్మినా తగ్గినా సరే ఆ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి గ్రౌండ్ మీద కానీ లేకపోతే ఏదైనా ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద కానీ ఎక్కడన్నా సరే ఉండిపోతూ ఉంటాయన్నమాట సో అక్కడికి వెళ్ళి మనం టచ్ చేయడం కానీ హ్యాండ్స్తో కానీ అలా టచ్ చేస్తే మనకి వాళ్ళ నుంచి మనకి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో ఈ స్ప్రెడ్ అనేది 
ప్లాస్టిక్ అండ్ స్టీల్ మీద సెవెంటీ టూ అవర్స్ వరకు ఉంటుంది కార్డ్బోర్డ్ మీద ఏమో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు ఉంటుంది న్యూస్ పేపర్స్ మీద ఏమో వన్ అవర్ వరకు ఈ వైరస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో మనం ఏదైతే బయటికి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటామో ఈ వాచెస్ కానీ చైన్స్ కానీ క్లిప్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నిటిపైన కూడా వైరస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మ్యాక్సిమం మనం బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళడం అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట లేదా వచ్చినప్పుడు వెంటనే వాటిని వాష్ చేసుకొని క్లీన్ చేసుకొని పెట్టడం మనకి సులభం టెస్టింగ్ అనేది అందరికీ జరగలేదు అంటే ఎవరెవరికైతే సీరియస్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకే ఈ టెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ టెస్టింగ్ అనేది చేయడం లేదు ఎవరెవరికైతే హై టెంపరేచర్ ఉందో కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ అనేది ఇవన్నీ సిమ్టమాటిక్గా రైజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ టెస్ట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ టెస్టింగ్ మన తెలంగాణలో ఫిఫ్టీన్ సెంటర్స్లో అవైలబుల్ ఉంది మన హైదరాబాద్లో అయితే గాంధీలో టెస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్ క్వా ఇది కోవిడ్ పేషెంట్స్ అందరినీ ఫీవర్ హాస్పిటల్లో ఉస్మానియాలో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి సో ఈ టెస్టింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ టెస్టింగ్ మీద ఇంకా అడ్వాన్స్గా మనం ఏం చేయగలుగుతాము అనే రీసెర్చెస్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి సో అతి త్వరలోనే ఈ టెస్టింగ్కి కూడా ఒక మంచి ఫలితాలు అంటే తొందరగా ర్యాపిడ్గా రిజల్ట్స్ వచ్చేలాగా చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతున్నాయి సో అది కూడా తొందరలోనే బయటికి వస్తుందని ఆశతో ఉన్నాం మనం మెడికేషన్స్ వచ్చేసి దీనికి స్పెసిఫిక్ మెడికేషన్స్ ఏమీ లేవు సిమ్టమాటిక్గా మనం ట్రీట్ చేసుకుంటూ రావడమే యాంటీవైరల్స్ యాంటీ మరేరియల్స్ అయితే చూ యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు సపోర్టివ్ థెరపీ అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్వే వెంటిలేటర్ మీద పెట్టడము తర్వాత కరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ తర్వాత కరెక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఐసోలేషన్ ఇవన్నీ చేస్తూ మెడికేషన్ అనేది ప్రస్తుతానికైతే ట్రీట్మెంట్ ఇలా జరుగుతుంది సో దాని ద్వారానే కొంతమంది హీల్ అయ్యి బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కొంతమంది వర్స్గా ఇమ్యూన్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి వెంటిలేటర్ వరకు వెళ్ళి ఇట్ వాస్ లీడింగ్ టు డెత్ అని ఇందాక చెప్పినట్టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు రికవరీ అయ్యి బయటకు వస్తున్నారు ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాటికి దే ఆర్ లీడింగ్ టు సీరియస్ ఇల్నెస్ అనమాట ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇంకొకటి ఏది వచ్చిందంటే కన్వల్యూషన్ ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏంటంటే మన బ్లడ్లో ప్లాస్మా అనేది ఇట్ కంప్రైసెస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో మన బ్లడ్లో యాంటీబాడీస్ ప్రోటీన్స్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో ఎవరెవరైతే పేషెంట్ ఈ కువైట్ తోటి అడ్మిట్ అయ్యి రికవరీ అయిపోతారో వాళ్ళ బాడీలో యాంటీబాడీస్ అంటే టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ దిస్ వైరస్ యాంటీబాడీస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ ట్రీట్మెంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఆ యాంటీబాడీస్ అనేది ఆ పేషెంట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఎవరెవరైతే పేషెంట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సిక్ అయి ఉన్నారో ఆ పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఈ యాంటీబాడీస్ తీసుకొని ఆ పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే డోనర్ ఫస్ట్ ఎలా ఉండాలంటే లైక్ అంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట డోనర్ హౌ హీ హ్యాస్ టు గివ్ దిస్ ప్లాస్మా ఫ్రమ్ హిస్ బ్లడ్ అనేది కొన్ని వీ హ్యావ్ టు చెక్ వాట్ ఆర్ ద కరెక్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ అనేది వీ హ్యావ్ టు చెక్ అనమాట సో డోనర్ ఏంటంటే హీ హ్యాస్ టు బీ రికవర్డ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ దస్ కోవిడ్ సో ఫోర్టీన్ డేస్ ఆయన రికవరీ అయిపోయినాక ఫోర్టీన్ డేస్ హీ షుడ్ హ్యావ్ నో సిమ్టమ్స్ అండ్ అయిపోయినాక టూ టైమ్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్ట్ చేస్తే టూ టైమ్స్ నెగిటివ్ రావాలి ఈ టెస్ట్ కూడా స్టాండర్డ్ ల్యాబరేటరీ నుంచి మనకి రిజల్ట్ రావాలి సో ఈ రిజల్ట్ అనేది వచ్చాక హీ షుడ్ హ్యావ్ అడిక్వేట్ యాంటీబాడీస్ ఫర్ డొనేషన్ అనమాట అండ్ ఆల్సో హీ షుడ్ బీ ఫిట్ ఫర్ బ్లడ్ డొనేషన్ సో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న పర్సన్ డోనర్ దగ్గర నుంచి ఈ బ్లడ్ అనేది తీసుకొని ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అనేది టూ వేస్లో చేయగలుగుతాం ఒకటి డైరెక్ట్ బ్లడ్ ఎక్కిచ్చడం ఇంకొకటి ఓన్లీ ప్లాస్మా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఎంఫారసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాస్మా అనేది ఒక్కటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది బాడీలోంచి డోనర్ బాడీలోంచి తీసి ఓన్లీ ప్లాస్మా తీసి మిగతా బాడీ మళ్ళీ రీసర్క్యులేట్ చేసి డోనర్కి ఈ ప్లాస్మా అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది సేమ్ డే ఇమీడియట్గా ఇవ్వచ్చు లేదా లేటర్ డేస్ అంటే నెక్స్ట్ డే అన్న ఇవ్వగలుగుతాం సో ఈ చేసే ప్రాసెస్లో సమ్ నార్మల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా ఉంటాయి అదేంటంటే ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో లంగ్ ఇంజరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇలా సమ్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి రావచ్చు సో దానికి లైక్ ఆల్టర్నేట్గా మె
ఇది ప్రివెన్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి అని మనం చూస్తే మీ అందరికీ తెలిసినట్టు కానీ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి అది హ్యాండ్ వాష్ లేకపోయినా సరే నార్మల్ సోప్తో కూడా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎవ్రీ ట్వంటీ మినిట్స్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఒకరి నుంచి ఒకరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి సోషల్ గ్యాదరింగ్ అనే దగ్గర నుంచి మనం దూరంగా ఉండాలి ఇంకా ఈ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి లైక్ మీకు కాఫ్ వస్తున్నా కోల్డ్ వస్తున్నా డైరెక్ట్గా మనం తగ్గకుండా మీ హ్యాండ్ని కూడా పెట్టుకోకుండా జస్ట్ ఎల్బోతోటి ఇలా పెట్టుకొని కవర్ చేసుకొని ఉండాలి సో సో దాట్ స్ప్రెడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది బయటకు ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే ఈ మాస్క్ అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే ప్రతి ఒక్కరు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికైతే కాఫ్ కోల్డ్ అలా ఉంటుందో మీరు ఇతరులకి స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఉండాలి కాబట్టి ఈ మాస్క్ అనేది వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ లేదు అంటే మాస్క్ వాడకపోయినా పర్వాలేదు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ హోమ్ యూ కెన్ స్టే సేఫ్ అది కాకుండా మీరు బయటికి వెళ్ళి వస్తున్నారు అనుకోండి బయటికి వెళ్ళి వస్తే మ్యాక్సిమమ్ హెవీ లగేజెస్ లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ బ్యాగ్స్ పెద్ద బ్యాగ్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఏది క్యారీ చేయకుండా నార్మల్ సింపుల్ బ్యాగ్స్ తీసుకొని వెళ్ళి వస్తే వచ్చి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట వచ్చిన వెంటనే అది వెట్ టిష్యూతో లేకపోయినా నార్మల్ క్లాత్ అయినా దాన్ని నీట్గా వైప్ చేసి ఆ క్లాత్ని ఒకవేళ టిష్యూ వెట్ టిష్యూ అయితే దాన్ని డస్ట్బిన్లో పడేసి లేదా క్లాత్ అయితే వెంటనే ఇమీడియట్గా అది వాష్ చేసుకోవడము అలా చేస్తూ ఉండాలి ఈవెన్ వెన్ యూ ఒక్కొక్క ఎవరైనా ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఆర్ స్ట్రేంజర్ లాగా మీరు ఎవరైనా కనిపిస్తే వాళ్ళ నుంచి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడము వెన్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ లెఫ్ట్లో ఎక్కినప్పుడు కూడా డైరెక్ట్గా లెఫ్ట్ని ప్రెస్ చేయకుండా పెన్తో కానీ దేనితో అన్న టచ్ చేసి ఆ లెఫ్ట్ బటన్స్ని ప్రెస్ చేయడము చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దాని తర్వాత శానిటైజర్ కంపల్సరీ మనం క్యారీ చేస్తూ ఉండాలి ఏదన్నా మనం టచ్ చేస్తే ఎక్కువ మటికి మనం బయటికి వెళ్తే ఏ సర్ఫేసెస్ టచ్ చేయకుండా జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంకొకటి మెన్ కోసం ఏంటంటే ఫుల్ హ్యాండ్స్ షర్ట్ వేసుకొని వెళ్తే చాలా మంచిది మ్యాక్సిమమ్ ఈ విమెన్ అయితే ఈ చైన్స్ కానీ రింగ్స్ కానీ వాచ్ కానీ బ్యాంగిల్స్ కానీ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే చాలా మంచిది మీరు బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన వెంటనే మీ షూస్ కానీ చప్పలు కానీ ఏదున్నా సరే బయట పెట్టేసి అది వాష్ చేసుకొని ఇంటికి రాగానే ఇమీడియట్గా షవర్ చేసుకొని హాట్ వాటర్లో షవర్ చేసుకొని మీ క్లోత్స్ని కూడా అది వాష్ చేసుకుంటే చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది ఒకవేళ మనము కాఫ్ కోల్డ్ ఫీవర్ ఇది ఏదన్నా ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటే ఇంట్లో ఉండడం చాలా మేలు తట్టు మీ ఇంట్లో ఒకవేళ ఎల్డర్లీ పీపుల్ కానీ చిన్నపిల్లలు కానీ ఈ ఇమ్యూన్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉండి ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా మీకు మీరే అంటే సపరేట్ రూమ్లో ఉండడం మా తగ్గేదాకా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఉంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఇంక్ యాజ్ ఐ సైడ్ శానిటైజర్ షుడ్ బి క్యారీడ్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అదే న్యూస్ పేపర్ వచ్చింది అనుకోండి మీ ఇంటికి న్యూస్ పేపర్ కూడా ఒక వన్ అవర్ తర్వాత మ్యాక్సిమం న్యూస్ పేపర్ తీసుకోకండి అవాయిడ్ చేయండి కానీ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు కావాలి నెససరీ అయితే కనుక ఆ న్యూస్ పేపర్ని ఒక వన్ అవర్ అయ్యాక తీసుకోండి ఎందుకంటే వన్ అవర్ న్యూస్ పేపర్ మీద వైరస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్గా చెప్పాను సో ఇలాంటివి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఒకవేళ సర్వెంట్స్ వస్తున్నారంటే వాళ్ళకు కూడా సేమ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి వాళ్ళు వస్తే సేమ్ చప్పల్స్ అవన్నీ బయట ఇప్పేసి మొత్తం హ్యాండ్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చాక వీలైతే వాళ్ళకి మాస్క్ గ్లౌజెస్ కూడా ఇవ్వండి దట్ విల్ బీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫ్రమ్ దెమ్ స్ప్రెడ్డింగ్ దట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ టు ద హౌస్ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ అనిపిస్తే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ చాలా ఎమర్జెన్సీ నంబర్స్ అన్నీ లిస్ట్లో ఇస్తూ ఉన్నారు సో వాటికి కాల్ చేసి కాంటాక్ట్ చేసి మనము వెంటనే ఎమర్జెన్సీ కేర్ తీసుకోవడానికి మనకి అన్ని విధాలుగా గవర్నమెంట్ మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి దీనికోసమని పెద్ద ప్యానిక్ పడకుండా జస్ట్ మనకి లాక్డౌన్ ఉన్నన్ని రోజులు మనం ఇంట్లో ఉండి ఎటువంటి అంటే ఏదైనా వైరస్ మన నుంచి అటాక్ అవ్వకుండా లేదా మనం ఏది స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఇంట్లో ఉండడం అందరికి మేలు థ్యాంక్ యూ ఆల్